Hacemos una pausa para mirar hacia el cielo. Y mirar hacia el cielo de la mano de Mike Massimino, astronauta de la NASA en retiro. El hombre que tiene récord por la cantidad de horas en caminata espacial en una sola misión de transbordador. También fue la primera persona en tuitear desde el espacio. Y lo hemos llamado porque mañana es el lanzamiento, el otro lanzamiento del año. Tuvimos hace unos cuantos días el viaje al espacio del hombre de Virgin y ahora le toca el turno al hombre de Amazon. Jeff Bezos, mañana es el lanzamiento del cohete y la cápsula espacial de Jeff Bezos, el Blue Origin. Saludemos por favor Talía al astronauta Mike Massimino y preguntémosle si un lanzamiento como el que veremos mañana puede significar que estamos muy cerca, nosotros los mortales del común, de poder hacer viajes al espacio. Welcome astronaut Massimino to W Radio. We're delighted to have you here. And our first question is that if tomorrow's launching will eventually mean that us ordinary people uh, in a way could be also participating in this. Uh, well, thank you very much for having me. Um, I think uh, hopefully it will mean that. Uh, I think at first people going will need quite a lot of money, but over the years I think it will... Uh, will uh, decrease and it'll be more affordable. So I hope it's the start of more and more people getting a chance to go. Bueno, Juan Pablo dice que puede ser que en un futuro signifique eso. Actualmente se necesita mucho dinero y las personas que pueden tener acceso a esto van a necesitar de mucho dinero para ir, para ir, pero al pasar de los años este precio va a ir bajando y va a ser más alcanzable, digamos, para muchas más personas. Astronauta Massimino, usted tuvo la oportunidad hace poco de estar dentro de la nave espacial, dentro de la cápsula. Eh, cuéntenos detalles de esta cápsula. ¿Cómo es? ¿Qué, qué tan cómoda? Usted hablaba de, de que le gustaba el tema de las ventanas que eran más amplias. Denos una descripción de cómo es esta nave espacial. Astronaut Massimino, so recently you had the opportunity to be inside of uh, the spaceship. Uh, how, could you please tell us how it is? How is it comfortable? How does it look like? You recently gave a description that you liked the window design. Uh, could you please elaborate a little bit more on that? Yeah, no, I love the window design. Um, it was very comfortable. Of course, I didn't go to space. It was on the ground when I got a chance to sit inside. But uh, very comfortable. And the great, the great thing about the windows is that When you get to space, you'll have this wonderful view of space and the Earth with those windows. That's why I love those windows, because they provide a great view. Nos dice que la nave espacial tiene un diseño espectacular en la ventana, es absolutamente cómoda, pero nos explica que lo bueno de la ventana es que cuando se llega al espacio va a haber una vista increíble de la Tierra y el espacio con esas ventanas que tiene, con una vista increíble, y eso es lo que más le gustó y destaca de la nave. Talía, pregúntale si él cree que para que estos viajes al espacio se vuelvan un, pues, algo normal, va a ser necesario que los que viajen tengan algún tipo de entrenamiento, o si simplemente va a ser posible que una persona llegue como cuando uno va a tomar un vuelo que no tiene que entrenarse en lo absoluto. Uh, Ashton Masmino, so as we spoke before, eventually uh, these uh, these trips might become something normal. They will be normalized for ordinary people. And do you think when that point is reached, uh, do uh, travelers will require the special training or could it or could it potentially work as flight works that we just arrive to the airport and uh, get into the to the plane? Well, this uh, this particular spaceship requires no piloting. So um, it does not, re it, it's totally automated, totally automatic. So I think, uh, yes, in this type of spaceship, I think you'll pretty much just be able to show up if you're going somewhere. If you want to do some experiments or something like that, that might involve more training. But as far as the spaceship goes, this spaceship is completely automatic, no, no training required, just show up. Bueno, esta nave en especial, Ana, no requiere de ningún entrenamiento porque es automática. Así que la persona simplemente debe llegar y montarse a la nave. Si ya la persona quiere hacer muchos más experimentos, se requiere de un entrenamiento. Pero esta en específica nos dice que no se necesita ningún entrenamiento, por lo que es absolutamente automática. Es como un avión, simplemente se llega y se monta a la nave. 
Y tengo la curiosidad de saber si el baño tiene también eh, ventana para ver tan maravillosamente como el resto de la cabina. Uh, so here we're curious if perhaps the bathroom also has a splendid window as the other part of the spaceship has. Well, this uh, this spaceship doesn't have a bathroom. This uh, this spaceship is only a 15 minute flight, 11 minutes actually. So there's uh, you need to go to the bathroom before. Uh, so uh, I think you know for uh, for other spaceships, he's a, Jeff Bezos is developing another spaceship that can go to orbit. Now, if you're going to be in space for a long time, you, that's when you need a bathroom, but no bathroom on this one. Pues, doctor Casas, le cuento que tiene que ir al baño antes porque esta nave no tiene baño. Como no, le, no, no, no. le decían uno los papás, no, ¿Ya, ¿ya fue al baño antes de, no, de irnos no, de paseo? No, ya no, sorry, no. Pero es que es un viaje muy corto, además, doctor Casas, si usted va a estar en sí, el espacio, no va a perder el tiempo ve, yendo no. al baño. Sí, pero una Astro. tortole... Nos dice que, que dura más o menos 15 minutos este viaje, así que no es necesario, eh, digamos, el, el baño, porque pues es un viaje muy corto, así que le toca ir antes. Astronauta Massimino, ¿qué otras eh, grandes diferencias veremos mañana con el viaje de Jeff Bezos y su equipo? ¿Qué difiere del viaje espacial de Sir Richard Branson? So, astronaut Massimino, what are the differences that we will be able to, uh, or that you're able to identify between tomorrow's uh, journey and the journey that uh, Richard Branson had? Uy, perdimos. Uy, perdimos la comunicación sí. con el astronauta. Se nos fue el astronauta. Pero es una buena pregunta, la de, sí, claro. la de Ismael. Claro que sí, saber qué diferencias tiene un viaje con el otro, para ver uno cuál se apunta. Porque además ese ha sido el gran debate, ¿no, Rafael? La gran diferencia que puede existir entre el viaje espacial de Branson versus el de el de Besos y cuál es el que de verdad está en el espacio, ¿no? Porque al de Branson sí. le han bajado un poquito la caña, diciendo usted nunca llegó al espacio exterior. Sí, es curioso cómo eh, hace una docena, de, hace más de dos docenas de años, la rivalidad era entre Estados Unidos y la Unión Soviética a ver quién llegaba al espacio. Y ahora se ha convertido en una rivalidad entre ricos. ¿Quién mm. llegaba antes? ¿Si Besos o Branson, no? Mm. Y, y Branson se le, se, se le adelantó. Y es que, cosa de ricos, ¿no? Sí. Los ricos siempre ganan. Vamos, vamos, ahí está nuevamente el astronauta. Adelante con la pregunta, eh, Talía. Uh, Ashina Branson, before we lost communication, we were asking you if, uh, do you know what are the differences between the two journeys that uh, are occurring between Bezos' uh, uh, journey and between Richard Branson's uh, journey slash trip? Yeah, uh, R Richard Branson, um, you know, he, he takes off with a uh, mothership and a spaceship from a runway. And then that their spaceship is dropped from the mothership at a high altitude, and then it goes into space and comes back and lands on the runway. So that requires uh, pilots to be involved. Um, what, what, and I think uh, what, what Jeff, the big difference with Jeff Bezos, it's very automated. There's no pilots on board. And I think with Bezos, what's, what's one thing to look for is that this is just the first of his rocket ships. Another one he's developing is called New Glenn, which can go into orbit and beyond. And he's also developing the capability to land on the moon. So I think those are some of the differences. I think that uh, Jeff Bezos has plans to go big, build bigger rockets and do more in space uh, and uh, do them, I think, highly automated the way this one is as well. Is there is there a bathroom in Branson? <laughs> I don't know. No, there's no bathroom on that one either. Okay. <laughs> That's not a very long flight either. Yeah, you got to go before or as wear you, a diaper. As you can see, my <laughs> colleagues are very worried about Good that thing. Know, I don't know why. <laughs> when, yeah, the first, well, you know, when you're when you're when you're flying in a jet in a you know in a in a fighter jet, you you go to the bathroom before you get in there. So I think it's going to be the same for these short flights. That's what I think it'll be like. <laughs> bueno, doctor Casas, este el de Branson tampoco tiene baño, así que ahí pues los dos están por igual. Pero nos contaba básicamente que el de Richard Branson se despegó de un avión y se requiere de un piloto porque después esa cápsula se despega del avión y es la que va al espacio y para aterrizar también necesitan, digamos, de un piloto. La de Besos es mucho más automática, no requiere de un piloto y también hay que estar pendientes de otros desarrollos de besos como por ejemplo otro 
otra eh, nave que está desarrollando que incluso puede llegar a la órbita, atravesar la órbita, ir mucho más allá e incluso pretende aterrizar en la Luna. Entonces nos dice que la diferencia básicamente entre la de Bezos y la de Branson es que la de Branson es mucho más, digamos, eh, menos automatizada, requiere de un piloto, se despega como un avión y la de Jeff Bezos sí ya es mucho más automática. La, 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 Muchos medios... Pero la de besos eh, dura más tiempo en el espacio, o sea que... Eh, nos decía sí. que los dos viajes eran muy cortos, no recuerdo muy bien si ¿El nos ¿El de la, la luna de... también? Es que el de la luna todavía no lo han terminado, esa es una Ese nave sí que tienen que meterle baño. Sí, hay que darle la recomendación ahí, sí señor. Muchos medios han trivializado la noticia del viaje espacial entre el señor Branson y el, el señor Besos como si fuera solo una carrera entre millonarios por el turismo espacial. Pero esto es mucho más que eso, y es el comienzo de la exploración espacial a gran escala por compañías privadas. Me gustaría saber qué va a significar esto para nuestro invitado. So, uh, astronaut Massimino, uh, a lot of the media, a lot of media outlets have oversimplified this, uh, this this experiments and these 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 as two competitions between multimillionaire people but it actually represents perhaps the beginning of a further exploration on space uh we would like to know what do you think about this and if it's actually like that i think i think quite possible uh, particularly with the case of bezos where he's already planning to build rockets that can go into orbit and land on the moon So I think certainly in his case, I think Richard Branson might be in the category of more of the tourism and possibly transportation. Since his vehicle can take off and land from a runway, you know, this might be a way to travel uh, more quickly around the planet someday. But for now, uh, you know, they're just starting slowly, uh, and that's, that's quite enough that they're accomplishing at this point, and we'll see where it leads. Well, thank you so much, Astronaut Massimino, for your time in W Radio. It's been a pleasure talking to you. My pleasure. Thank you for having me. Bueno, hay que mirar a dónde nos va a llevar esto, sin duda es un comienzo, un comienzo lento, pero es algo, no cree, no cree que en el caso de Besos ya puede ir un poco más allá porque planea construir estos cohetes que piensan llegar a la órbita o pretenden llegar a la órbita o a la luna, en el caso de Branson ya es algo más turístico porque pues si bien, como nos explicaba, este cohete o este avión, aeronave, despe se despega de una pista y ya lo hace como con un objetivo mucho más turístico que es la diferencia con Besos que ya planea algo más, pues digamos por decirlo así, científico, con cohetes, llegar a la órbita o a la luna.